సూపర్ సిక్స్ అమలు కాలేదు కదా సూపర్ సిక్స్లో కనీసం మహిళలకు సంబంధించిన నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి పోనీ మహిళలకు సంబంధించిన వాటికన్నా చంద్రబాబు గారు స్పందిస్తారేమో అనుకుంటే అది చేయలేదు ఆ నాలుగిట్లో కూడా రెండు ఉచిత సిలిండరు ఉచిత బస్సు అన్నది చాలా లో బడ్జెట్స్ ప్రామిసెస్ పోనీ అదైనా చంద్రబాబు గారు అమలు చేస్తారా అనుకుంటే వాటి గురించి కూడా మాట్లాడలేదు చంద్రబాబు గారు సూపర్ సిక్స్ గాలికి కొట్టుకుపోయాయో ఏమో ఇప్పుడు కొత్తగా తాజాగా సిక్స్ పాలసీ సిక్స్ పాలసీస్ అని చంద్రబాబు గారు నూతనంగా ఆరు పాలసీలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది వీటిలో ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ పాలసీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ ఎలక్ట్రానిక్స్కి ఒక అలాగే ప్రైవేట్ పార్క్స్కి ఒక పాలసీ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ కోసం ఇంకో పాలసీ నిజమే పరిశ్రమల ముఖ్యమే పెట్టుబడులు రావాలి ఉద్యోగాలు కూడా రావాలి చంద్రబాబు గారు చాలా ఒక గ్రాండ్ ప్లాన్ని ఎన్వేల్ చేశారు అన్వేల్ చేస్తూ ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు తీసుకొస్తానన్నాడు పది బిలియన్ డాలర్ల డైరెక్ట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొస్తానన్నారు ఇరవై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్నారు ఇది గేమ్ చేంజర్ అన్నాడు చంద్రబాబు గారు దాంతోపాటి జాబ్స్ ఫస్ట్ అని కూడా అన్నారు చంద్రబాబు గారు బిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ అమలు చేసే చిత్తశుద్ధి చంద్రబాబు గారికి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉందా అన్నది ఎందుకు అడుగుతున్నాము అంటే ఇదే చంద్రబాబు గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇదే చంద్రబాబు గారు అప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్లు పెట్టి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చూపించారు త్రీ డి గ్రాఫిక్స్లో మరీ చూపించారు చంద్రబాబు గారు అమరావతిని సింగపూర్ చేస్తామని చెప్పారు మన రాష్ట్రాన్ని సిలికాన్ వ్యాలీ చేస్తానని చెప్పారు ఎక్స్పోర్ట్స్ క్యాపిటల్ చేస్తానని చెప్పారు ఇలాంటివి ఎన్నో చెప్పారు చంద్రబాబు గారు మరి ఇప్పుడు చెప్తున్న దానికి అప్పుడు చెప్పిన దానికి ఏమిటి తేడా అప్పుడు చెప్పినవన్నీ అమలైతే మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అప్పుడు చెప్పిన అమలు చేయలేకపోయాడు చంద్రబాబు కాబట్టి మన రాష్ట్రం గత పదేళ్లగా ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఏది సాధించలేకపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈరోజు చంద్రబాబు గారు కొత్త సినిమా చూపిస్తున్నారు నిజానికి ఇది పాత సినిమాయే కొత్త టైటిల్ అంతే పాత గిఫ్ట్ న్యూ బాక్స్ అన్నట్టు పాత బుక్కే కవరు టైటిల్ మాత్రమే మారింది మీకు అనిపించడం లేదా ఈ కథ ఎక్కడో విన్నట్టుందని సింగపూర్ను చేస్తానని సిలికాన్ వ్యాలీని చేస్తానని ఎక్స్పోర్ట్స్ డబుల్ చేస్తామని ఎక్స్పోర్ట్స్ క్యాపిటల్ చేస్తామని నాకైతే ఇవన్నీ విన్నట్టే ఉంది కానీ అప్పుడు అవన్నీ అమలు కాలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ అమలు చేస్తానంటున్నాడు చంద్రబాబు గారు అందుకే అడుగుతున్నాం ఏమాత్రం అమలు చేయగలరు చంద్రబాబు గారు అని అమలు చేయాలి అంటే వాగ్దానాలు అమలు చేయాలి అంటే చిత్తశుద్ధి ఉండాలి అదే ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నాం చంద్రబాబు గారిని కానీ చంద్రబాబు గారిని ఒక విషయంలో అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం జాబ్స్ ఫస్ట్ అన్నాడు చంద్రబాబు గారు జాబ్స్ ఫస్ట్ అన్నాడు చంద్రబాబు గారు ఈరోజు చాలామందికి తెలియని విషయం నిజంగానే మన రాష్ట్రంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ బిడ్డలు ఉద్యోగాలు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తల్లిదండ్రులు చెప్తున్న మాట డిగ్రీలు పీజీలు చదివించాము కానీ ఉద్యోగాలు మాత్రం రావటం లేదు అని 
ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోగలిగిన వాళ్ళు కాలిబర్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు లేని వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఎనిమిది వేల రూపాయలకు పదివేల రూపాయలకు కూడా మన రాష్ట్రంలో డిగ్రీలు పీజీలు చదివిన వాళ్ళే పనిచేస్తున్నారు ఇది వాస్తవం ఆఖరికి ఏ చిన్న ఉద్యోగమైనా ఆటో నడుపుకోవడమైనా చిన్న స్టోర్లో పనిచేయడమైనా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు కూడా మన బిడ్డలు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అంటే దానికి కారణం పాలకులు కాదా పది సంవత్సరాలైంది మన రాష్ట్రం ఏర్పడి పది సంవత్సరాలైంది మన రాష్ట్రం ఏర్పడి కానీ కనీసం పట్టుమని పది కొత్త పరిశ్రమలు కూడా మన రాష్ట్రానికి రాలేదు కాబట్టి ఉద్యోగాలు రాలేదు కాబట్టి బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తల్లిదండ్రులు చెప్తున్నది ఇదే మాట ఉద్యోగాలు లేవు ఉద్యోగాలు లేవు అని నిజంగానే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది మన రాష్ట్రంలో అతి పెద్ద సమస్య చంద్రబాబు గారు నిన్న చెప్పడం ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాము ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాల ఉపాధి హామీ ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాము అని చంద్రబాబు గారు చెప్పడం జరిగింది మన రాష్ట్రంలో కనీసం నలభై నుంచి యాభై లక్షల మంది బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు లేకుండా అవస్థలు పడుతున్నారు సరే చంద్రబాబు గారు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది అలా చూసుకున్న ఐదు సంవత్సరాలలో ఇరవై లక్షలు అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాల కల్పించడం చంద్రబాబు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇలా పెడితే ఇరవై లక్షల మందికి చంద్రబాబు గారు ఒకవేళ ఈ సిక్స్ పాలసీ ప్లాను అమలు చేయగలిగి చంద్రబాబు గారు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలిగినా మిగతా బిడ్డల సంగతి ఏమిటి ఇంకా ఇరవై లక్షలో ముప్పై లక్షలో ఇంకా ఉద్యోగాలు రాని వాళ్ళే ఉంటారు మరి అలాంటప్పుడు ఆ బిడ్డల పరిస్థితి ఏమిటో కూడా ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు బీజేపీ పార్టీ చెప్పిన మాట సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాము అన్నారు ఏది పది సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఇప్పటికీ ఇరవై కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉండాలి బీజేపీ పార్టీ మరి మన రాష్ట్రంలో మన బిడ్డలకి ఎంతమంది ఎన్ని కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది బీజేపీ పార్టీ మోడీ ప్రభుత్వం సున్నా మరి అలాంటప్పుడు బీజేపీ పార్టీ ఏమీ చేయనప్పుడు మోడీ గారు మన కోసం ఏమీ చేయనప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఎందుకు మద్దతు ఇస్తున్నారు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు చంద్రబాబు గారు నిజంగానే ప్లాన్ సక్సెస్ అయ్యి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా మిగతా బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మరి చంద్రబాబు గారు సపోర్ట్ చేస్తున్నా మోడీ గారికి లేదా అందుకే అంటున్నాం మోడీ గారి కూడా ఈ బాధ్యత తీసుకోవాలి చంద్రబాబు గారు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారో ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు మేము కల్పిస్తామంటున్నారు ఆయన మోయలేని భారం మిగతా ముప్పై లక్షల ఉద్యోగాలు మోడీ గారి మీద పెట్టాలి ముప్పై లక్షల ఉద్యోగాలు మోడీ గారు ఎలాగైనా సరే కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది మన బిడ్డలకు ఎలా కల్పిస్తారు ఎప్పుడు కల్పిస్తారు ఏ సంవత్సరం ఎన్ని కల్పించగలరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చంద్రబాబు గారు మోడీ గారు కలిసి కూర్చొని మన రాష్ట్రానికి కనీసం యాభై లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు ఒక వైట్ పేపర్ స్టేట్మెంట్ విడుదల చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది కనిపించని సమస్య అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది కనిపించడం లేదు మనకు కానీ నిజంగానే ఇది ఒక భూతం లాగా తయారవుతుంది నిజంగానే మన బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు రాక వలసలు పోతున్నారు నిజంగానే ఒక రోజు ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే అసలు యువతే లేని రాష్ట్రంగా మన రాష్ట్రం తయారు కాబోతుంది ఇది జరగకూడదు అంటే ఉద్యోగాలు ఇక్కడ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం చెప్తున్నాం చంద్రబాబు గారికి మోడీ గారికి ఇక్కడ ఎంపీలను వాడుకొని మరి మోడీ గారు అక్కడ అధికారంలో ఉన్నారు ప్రధానమంత్రి కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నారు కాబట్టి ఇది మోడీ గారి బాధ్యత కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని ఉద్యోగాలు కల్పిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని ఉద్యోగాలు కల్పిస్తుంది సంవత్సరానికి ఎన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తారో ఒక వైట్ పేపర్ స్టేట్మెంట్ విడుదల చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది అంతేకాదు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ విషయానికి వస్తే దాదాపు ఈ రోజు వరకు కూడా మూడు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇంకా ఖాళీగానే ఉన్నాయి భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ప్రభుత్వాలు ఎందుకు భర్తీ చేయటం లేదు చంద్రబాబు గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది దాని మీద కూడా ఒక వైట్ పేపర్ స్టేట్మెంట్ మీరు విడుదల చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి అవి ఎప్పుడు భర్తీ చేస్తారు మన బిడ్డలకు జాబ్ క్యాలెండర్ అయితేనేమి లేకపోతే ఈ మూడు లక్షల ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అసలు ఎన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయో ముందు ఆ విషయాన్ని బయట పెట్టండి కనీసం పిఎస్సికి ఒక చైర్మన్ ను కూడా ఇంతవరకు మీరు ఏర్పాటు చేయ అంటే ఎంపిక చేయలేదు అంటే మరి మీరు ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసే విషయంలో మీ చిత్తశుద్ధి ఉంది అని ఎలా నమ్మటం అందుకే చెప్తున్నాం బిడ్డల విషయంలో చంద్రబాబు గారు జాబ్స్ ఫస్ట్ అని అన్నారు 
కాబట్టి చంద్రబాబు గారికి అవగాహన లేదు అనుకోవడానికి లేదు ఇప్పుడు అవగాహన ఉంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం అన్న విషయం చంద్రబాబు గారికి తెలుసు తెలిసే మాట్లాడారు కాబట్టి తెలిసిన విషయాన్ని కూడా ఈయన నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రజలు చంద్రబాబు గారిని క్షమించరు దయచేసి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది నిజంగానే ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లంగా పరిగణించి ఎలా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారో చంద్రబాబు గారు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అయితేనేమి ప్రభుత్వ సెక్టర్లో అయితేనేమి చంద్రబాబు గారు వైట్ పేపర్ స్టేట్మెంట్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా లోకేష్ గారు మోడీ గారికి ఇరవై రెండు ఎంపీలను గెలిచిస్తాము అని మాటిచ్చినట్టు కానీ ఇరవై ఒక్క మందిని పంపించగలిగాము అని అపాలికి చెప్పినట్టే చెప్తూ ఎంత గొప్పగా ఎంత గర్వంగా ఇరవై ఒక్క మంది ఎంపీలను మేము ఇయటం జరిగింది మేము మాట నిలబెట్టుకున్నాము మోడీకి ఇచ్చిన మాట అని గొప్పగా చెప్పడం విన్నాం అయ్యా లోకేష్ గారు మీరు ఇచ్చిన మాట బాగానే ఉంది ఇరవై మంది ఎంపీలను ఇస్తామని చెప్పారు ఇరవై ఒకటి కాదు కదా మన రాష్ట్రంలో మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఏ పార్టీకి చెందిన వారైనా సరే తెలుగుదేశం అయినా జనసేన అయినా బీజేపీ అయినా వైసీపీ అయినా కూడా మొత్తం అందరూ అదే బీజేపీకే ఉడిగలు చేస్తున్నారు మీరు ఇచ్చిన మాట కాదు కదా ఇరవై ఐదు ఎంపీలు గత పది సంవత్సరాలుగా ఇదే పనే చేస్తున్నారు మరి మీరు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం పక్కన పెడితే ప్రజలకు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఈ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట మోడీ గారు ఏ మటుకు నిలబెట్టుకున్నారో ఒకసారి లోకేష్ గారు ఆలోచన చేసుకోవాలి మోడీ గారు ఇదే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పది సంవత్సరాల క్రితం తిరుపతిలో నిలబడి పది సంవత్సరాల ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పింది మోడీ గారు మరి మోడీ గారు ఆ మాట ఏమాత్రం నిలబెట్టుకున్నారు ప్రత్యేక హోదా వస్తే అసలు ఈ పాలసీలే అవసరం లేదండి ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలని ఇన్ని పాలసీలు చంద్రబాబు గారు ప్రవేశపెడుతున్నారే ఈ పాలసీలు ఏవీ అవసరం లేదు ప్రత్యేక హోదా వస్తే పరిశ్రమలు అవే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాయి ప్రత్యేక హోదా ఇమ్మని చెప్తున్నది అందుకే మోడీ గారుకు పది సంవత్సరాల క్రితం పది సంవత్సరాల ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్న మోడీ గారు ఇంతవరకు పట్టించుకోవడం లేదు పక్క రాష్ట్రాలలో ప్రత్యేక హోదా వచ్చిన రాష్ట్రాలు పక్కన ఉత్తరాఖండ్ అయితేనేమి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అయితేనేమి వీటికి ఉత్తరాఖండ్కి అయితే రెండు వేల కొత్త పరిశ్రమలు వచ్చాయి దాంతో నాలుగు వందల తొంభై శాతం ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అయితే పదివేల కొత్త పరిశ్రమలు వచ్చాయి ఇంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది మనకే గనక ప్రత్యేక హోదా వస్తే దాదాపు వెయ్యి కిలోమీటర్లు ఉంది మన కోస్ట్ ఎన్ని పరిశ్రమలు రావాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిజంగానే భారతదేశంలోనే ఇట్ విల్ బి ద బెస్ట్ కానీ ప్రత్యేక హోదా గురించి మోడీ గారు మాట్లాడడం లేదు మీరు ఇచ్చిన మాట సరే మరి మోడీ గారి ఇచ్చిన మాట గురించి మీరు అడగాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా లోకేష్ గారు సమాధానం చెప్పాలి అంతేకాదు పోలవరం ప్రాజెక్టు అసలు పోలవరం ప్రాజెక్టు నాది గ్యారంటీ పూర్తి చేస్తానన్నాడు మోడీ గారు మరి ఎందుకని పూర్తి చేయటం లేదు ఆ ప్రభుత్వానికి ఇన్ని డబ్బులు ఇచ్చాం ఈ ప్రభుత్వానికి ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు తప్ప అసలు ముఖ్యమంత్రులకు ఏం సంబంధం పోలవరానికి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అన్నది కేంద్ర బాధ్యత కే జాతీయ ప్రాజెక్టుగా కేంద్రం చేపట్టాల్సిన ప్రాజెక్ట్ అది అలాంటప్పుడు మీ చేతుల మీద మీరు చేయండి మా చేతుల్లో పెట్టండి ఈ ముఖ్యమంత్రికి అంత ఇచ్చాం ఆ ముఖ్యమంత్రికి అంత ఇచ్చాం ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇంత తిన్నాడు ఆ ముఖ్యమంత్రి అంత తిన్నాడు అని బుడదల పోసిన పన్నీరు అవుతుంది తప్పితే ప్రాజెక్ట్ అయితే పూర్తి కావటం లేదు పోనీ రాజధాని పూర్తి చేశాడా మోడీ గారు ఏం చెప్పాడు మోడీ గారు న్యూఢిల్లీ చేస్తానన్నాడు అక్కడ నుంచి మట్టి తెచ్చి మన నోట్లో కొట్టిపోయాడు అయిందా న్యూఢిల్లీ మరి లోకేష్ గారు అడగాల్సిన అవసరం లేదా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదా స్పెషల్ ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ అన్నారు ఉత్తరాంధ్రకు రాయలసీమకు ఒక్క పైసా అయినా తీసుకొచ్చారా లోకేష్ గారు సమాధానం చెప్పాలి కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రాయలసీమ కరువు ప్రాంతం పోని అదైనా సాధించుకొచ్చారా అది లేదు ఏదీ లేదు కనీసం వైజాగ్ స్టీలు వైజాగ్ స్టీలు ఉన్న ఫ్యాక్టరీ ఉన్న ప్రాజెక్టు అది కూడా కాపాడుకునే పరిస్థితి లేదు ఒక క్యాప్టివ్ మైన్ ఇస్తే ఏం పోతుందండి ఎన్నిసార్లు అడుగుతారు వాళ్ళు మొన్న నాలుగు వేల రెండు వందల మందిని హఠాత్తుగా రాత్రికి రాత్రి ఉద్యోగాల నుంచి తీశారు ఎక్కడికి పోవాలి వాళ్ళంతా మేము వెళ్ళి అక్కడ రితాహార దీక్ష చేస్తామని బెదిరిస్తే కదా వాళ్ళకు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఇదైనా సమాధానం చెప్పాలి లోకేష్ గారు 
మీరు మాట నిలబెట్టుకున్నారు సరే మీరు మద్దతిస్తున్నారు సరే మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన మాటల కథ ఏమిటో లోకేష్ గారు కనుక్కొని మరీ చెప్పాలి మీరు ఇచ్చిన మాటల కథ ఏమిటి లోకేష్ గారు అని మిమ్మల్ని కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాం సూపర్ సిక్స్ సూపర్ సిక్స్ మేము అమలు చేస్తామని కదా చెప్పి కదా అధికారంలోకి వచ్చారు ఈ సూపర్ సిక్స్ లో ఇది మీ ఫ్యాంప్లెట్ జస్ట్ ఇన్ కేసు మీరు ఏమైనా మర్చిపోయారేమో దీన్ని పదే పదే మేము చూపిస్తుంటాం మీరు చూడాలి ఎందుకంటే ఇది మీ ఫ్యాంప్లెట్ కాబట్టి అన్నదాత సుఖీభవ ప్రతి రైతుకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్నారు లేకపోతే మూడు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నారు అవును నిరుద్యోగ వృత్తి ఏమైంది చంద్రబాబు గారు అని అడుగుతున్నాం ఇదే చంద్రబాబు గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా రెండు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి పది లక్షల మందికి ఇస్తానని చెప్పారు ఎంతమందికి ఇచ్చారు ఒక్కరికి కూడా అందుకే చెప్తున్నాం ఇది పాత బుక్కే కొత్త టైటిల్ మాత్రమే అని అందుకే చెప్తున్నాం ఇది పాత గిఫ్టే బాక్స్ మాత్రమే కొత్తది ఇదే నిరుద్యోగ వృత్తి చంద్రబాబు గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కూడా రెండు వేలు ఇస్తామని చెప్పారు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మూడు వేలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఇది కూడా ఇవ్వరా అని అడుగుతున్నాం అలాగే తల్లికి వందనం ఎంతమంది బిడ్డలు ఉంటే అంతమందికి పదహైదు వేలు అన్నారు ఒకరైతే ఒక్కరు ఇద్దరైతే ఇద్దరు ముగ్గురైతే ముగ్గురు నలుగురైతే ఏకంగా అరవై వేల రూపాయలని ఊదర కొట్టారు చంద్రబాబు గారు ప్రతి ఎలక్షన్ మీటింగ్లో మరి ఏమైంది తల్లికి వందనం ఏమైంది మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి పథకం కింద నెలకు పదహైదు వందల రూపాయలు ప్రతి మహిళకి అంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి యాభై తొమ్మిది ఏళ్ల వరకు ఉన్న మహిళలకి ఇస్తామని చెప్పారు ఇది చాలా హెవీ బడ్జెట్ స్కీమ్ ఇది ఈ పదహైదు వందలు ఇస్తారట నెలకి మహాలక్ష్మిని చేసేస్తే చేసేస్తారట ఇదే చెప్పారు చంద్రబాబు గారు ఎలక్షన్లు అప్పుడు మరి ఏమైంది పోని అదైనా ఇస్తున్నారా పోని ఉచితంగా సిలిండర్ ఇస్తామన్నారు మూడు సిలిండర్లు దసరా అయిపోయింది దీపావళి అంటున్నారు ఇప్పుడు దీపావళి అయిపోయాక సంక్రాంతి అంటారేమో దీనికి అయితే ఏమిటి ఉచిత బస్సు బస్సు ప్రయాణం కూడా ఈ చిన్న పథకం కూడా అమలు చేయలేకున్నారు చంద్రబాబు గారు ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం పక్క రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో అయినా కర్ణాటకలో అయినా దీన్ని అమలు చే చేసి చూపిస్తున్నారు కదా మరి చంద్రబాబు గారికి ఎందుకు వీలు కావటం లేదు అసలు ఒక నాయకుడు అన్నాక అధికారం లేకొచ్చాక మాట నిలబెట్టుకోవాలి అన్న ఉద్దేశమే ఉంటే టపాటపా చేసే కార్యక్రమం చేయాలి కదా ఊరికే మాటలు చెప్పే కార్యక్రమం కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల్లో అమలు అవుతున్న పథకం కూడా ఇక్కడ అమలు కావడానికి ఇంతకాలం ఎందుకు పడుతుంది రా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారు మాట ఇచ్చారు అంటే అసలు ప్రాణం పోయినా సరే మాట నిలబెట్టుకునే వాళ్ళు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తానని మాట ఇచ్చారు మొదటి సంతకంలోనే ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చారు రుణమాఫీ కూడా చేశారు విద్యుత్ బకాయిలు మాఫీ చేశారు మళ్ళీ వస్తుందా అండి ఆ పాలన మళ్ళీ వస్తారా అలాంటి నాయకులు అందుకే చెప్తున్నాం చంద్రబాబు గారు మళ్ళీ సూపర్ సిక్స్ మీరు చెప్పింది చాలా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడారు లోకేష్ గారు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అన్నారు దీని గురించి కూడా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడండి ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో చెప్పండి ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా మా తప్పకుండా మేమే కాదు వీ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడబోతుంది దీనికోసం ఉద్యమం చేయాల్సి వచ్చినా మేము చేస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ ఉద్దేశంతో అన్నారో నాకు అనవసరం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్న మాటకి నాకు చిన్న అభ్యంతరం ఉంది హర్యానాలో జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింది ఒకటే అన్న రీతిలో మాట్లాడారు లేదు సార్ ఒకటే కాదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజల నాడి ఏమయ్యుందో ఆ ఫలితాలే వచ్చాయి ఒక్క వైసీపీ చేయించుకున్న సర్వేలు మాత్రమే వైసీపీ గెలుస్తుందని వచ్చింది మిగతా రాష్ట్రంలో ఏ సర్వేలు చేసుకున్నా టీడీపీయే గెలుస్తుందని వచ్చింది అదే నిజమైంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ హర్యానాలో జరిగింది అది కాదు ప్రజల మనో వేస్ట్ ఎలాగుందో ప్రజల నాడికి విరుద్ధంగా ఫలితం వచ్చింది అక్కడ అది ఇష్యూ ఇక్కడ ప్రజల నాడికి వ్యతిరేకంగా ఫలితం రాలేదు కానీ హర్యానాలో ప్రజల నాడికి వ్యతిరేకంగా అక్కడ ఫలితం వచ్చింది ఇది గమనించుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరికైనా కూడా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చెప్తున్నది న్యాయం జరగాలి అని 
కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా స్మార్ట్గా చెప్పాలి హ్యాస్ ఆస్ట్ ఫర్ అన్ ఎన్క్వైరీ ఎలక్షన్లు అయిన వెంటనే ఐ థింక్ వారం రోజుల్లో ఎంతో గడువు ఉంటుంది అనుకుంటా ఆ గడువులో అభ్యర్థి అప్లై చేసుకోగలిగితే వాట్ ఎవర్ ఇస్ రాంగ్ కనుక్కోండి అని అడగగలిగితే ఐ థింక్ ఈసీ కనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి కల్పించినట్టు అవుతుంది అది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది సో దాంట్లో తేలిపోతుందేమో అని ఆశిస్తున్నాం నిజంగానే అవకతవకలు ఉంటే ఎస్ పేపర్ బ్యాలెట్కే మేము ఓటేస్తున్నాం చంద్రబాబు గారు మాట ఇచ్చారు ఉచిత ఇసుక అని సింపుల్ పీరియడ్ ఉచిత ఇసుక ఇది చంద్రబాబు గారి బాధ్యత ఉచిత ఇసుక అన్నది అది అదేవిధంగా లిక్కర్ గురించి కూడా అమ్మ లిక్కర్ గురించి ఎప్పటి నుంచో ఉంది మాఫియా వైసీపీ ప్రభుత్వం లిక్కర్ గురించి అమాంతంగా రేట్లన్నీ పెంచేసి లిక్కర్ని మొత్తం వాళ్ళ గుప్పిట్లోనే పెట్టుకుని ఓన్లీ క్యాష్ సేల్స్ అని చెప్పి అసలు ఆ డబ్బంతా ఎక్కడికి పోయిందో చెప్పకుండా నాసరికం మందు సప్లై చేసి లిక్కర్ సప్లై చేసి లిక్కర్ మాఫియాను తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచే నడిపింది వైసీపీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అదే ఎక్కడికక్కడ మళ్ళీ అదే లిక్కర్ వ్యాపారాన్ని తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు ఇద్దరికి ఏమిటి తేడా వైసీపీ హయాంలో ఏమో లిక్కర్ మాఫియా అంతా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి జరిగింది టీడీపీ హయాంలో ఏమో లిక్కర్ మాఫియా అంతా ప్రతి నియోజకవర్గంలో తమ్ముళ్ళ చేతుల్లో ఉంది పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు అంతా మాఫియా డౌన్లే దొందు దొందే 